vintage sì, vintage no anche con le National c'è questo dilemma e sono meglio gli strumenti datati dell'epoca, degli anni 30-40 o quelli attuali e qua cerchiamo di scoprirlo insieme perché eh, per culo pazzesco abbiamo in mano due strumenti simili ma uno prodotto recentemente ed è questa Stylo 14 tasti Made in National penso che abbia due o tre anni di vita e niente poco di meno che l'originale costruita nel 37 questa dal numero di serie è la sorellina di quella che ha in mano Mark Knopfler eh, che troviamo sulla copertina di, del loro disco Brothers in Arms. E, mh, allora, mh, che quella nuova sia una riedizione fedele, adesso eh, li affianchiamo così, eh, dell'originale eh, direi proprio che non ci siamo. <ride> Sono due strumenti esteticamente e eh, anche di dimensioni diverse. Eh, facciamo magari una carrellata per esempio la paletta questa è quella recente ha una forma questa è quella vintage ce n'è un'altra il profilo del manico di una recente è leggermente a V ed è abbastanza ciccione e la tastiera è parecchio larga quella dello strumento vintage è molto a V, molto pronunciata, si vede molto più spesso e la tastiera è più stretta. In più la scala di questa chitarra, quella recente, è una scala più lunga di questa qua. Adesso non so se le recenti dovrei verificare, ma mi pare che siano 35 pollici come di Apason. Questa qua invece deve essere 3. 34 qualche cosa tipo una Gibson recente quindi pur montando le stesse corde in questo caso entrambe hanno sulle 0, le 013 le due chitarre sono assolutamente in modo diverso no aspetta questa è le 013 e per farla suonare queste le ho, le, ho dovuto, le ho dovuto mettere le 016 ma sono più morbide delle 013 che si trovano qua la forma del body lo spessore è diverso e vabbè, in questo caso poi anche qua l'ingravio è un po' diverso sul, sul, sul lato. Diciamo che sulla eh, riedizione hanno messo assieme un po' di, di, di mh, caratteristiche comuni alle varie annate di questo tipo di strumento. Non è una coppia perfetta. Eh, personalmente non mi interessa molto, eh, secondo me vale poi quello che suona uno strumento, insomma, comunque non si tratta di copie, riedizioni fedeli al 100%. Di questo modello fanno anche eh, diciamo una serie Relic, non so come la definiscono alla National, è uno strumento recente, un po' scartavetrato, che ha la resa estetica di questo, ma sono due strumenti diversi. Eh, come suonano? Eh, mh, Secondo me sono meglio eh, quelle recenti, sono più facili eh, da settare, hanno il trasto, le meccaniche funzionano bene, i conni sono più affidabili, i materiali sono eh, di qualità superiore, eh, quelle vintage tra l'altro hanno anche un suono un, un po' più chiuso eh, e hanno meno volume. Hanno, un colore però inconfondibile, in questo caso il cono purtroppo era andato, gli ho messo su un cono recente e, e la chitarra suona discretamente, poi la sentiamo magari eh, nel, nel dettaglio. Questa è una storia particolare, è arrivata in Italia negli anni penso 50-60, vinta ai dati da uno che viveva in America e è rimasto in una cantina marcire per 40 anni più o meno. E io l'ho preso, l'ho fatto un po' restaurare e adesso finalmente suona bella chitarra, un discreto fascino.